nós lemos na Bíblia que Deus cobriu o monte com a sua nuvem e lá ele falava com Moisés eu nunca pensei que isso pudesse acontecer na vida real hoje mas o nosso Deus não é um Deus do Velho Testamento ou do Novo ele é o mesmo ontem hoje e de eternidade a eternidade ele é e ele continua fazendo as mesmas obras ele é o mesmo o senhor mandou vir para o monte jamais imaginei que ele ia fazer isso descer com a sua nuvem e encher esse lugar logo ali embaixo o sol está quente a poucos poucos quilômetros daqui está o sol quente hoje mas aqui no monte ele encheu ele encheu com a sua glória essas nuvens são como aquelas nuvens que lá no Egito quando o povo saiu do Egito as nuvens de glória acompanhavam o povo de Deus era normal a presença de Deus ser manifesta como nuvens as nuvens cobriam o povo para que eles não andassem é, não fosse queimados pelo sol molestados pelo sol pelo calor ardente do deserto essas nuvens sempre acompanharam o povo Estou falando de um povo que ainda não tinha Jesus. Estou falando de um povo que ainda estava imundo, pela, contaminado pelo Egito. E esse povo já tinha a experiência de estar debaixo da nuvem. Imagina nós. Nós devemos estar muito além das experiências do passado. Nós devemos estar muito além das experiências que aquele povo viveu no passado. Quando nós olhamos e vimos as maravilhas que Deus fez, nós não devemos pensar que foi só para aquele povo. Nós devemos perguntar ao Senhor, quais os princípios que esse povo usou? Quais os mandamentos que eles cumpriram para que eles vissem essas maravilhas? E esse é o meu, a minha busca mil dias no monte e eu vi as nuvens começar a descer e eu digo que me tornei colega das nuvens ou elas são minhas colegas colegas de ministério porque as nuvens também servem a Deus as nuvens vêm ao comando do pai Elias também viu uma nuvem muito pequenininha da mão em da mão de um homem mas ela foi crescendo crescendo até o ponto de tornar-se uma grande, 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 grande tempestade grande chuva o segredo da nuvem de Deus é a comunhão a presença é estar em comunhão a intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo é como a convivência do marido e mulher. Marido e mulher começam se conhecendo de longe. Nós chamamos de namoro. O namoro começa apenas com o olhar de longe. Depois os encontros, depois os bilhetes, troca de informações, 
Depois a visita mais íntima na sua casa, aí começa a ficar mais cega. Até chegar o noivado. E no noivado, do noivado vai para o casamento. E com o tempo, depois de muito tempo, marido e mulher já se conhecem somente pelo, pelo olhar. Assim também, eu acostumei a sentir a presença do Espírito Santo. Quando vem, primeiro vem o vento. Olha o vento. Vem o vento. Mais. Mais. Uh, mais. Sempre que o vento sopra mais forte, é porque algo vem atrás. Algo vai acontecer. O Espírito Santo está preparando algo para fazer. Depois do vento. E foi assim que ele me chamou. E falou comigo no campo. Mostrou o vento. Eu já estava ali na minha cabana há mais de três anos. Quando ele se manifesta com o vento. E ele diz, assim farei no teu ministério. O vento sacode as gramas. O vento sacode tudo por onde passa. O vento mexe. Sacode. Depois do vento, aí então vem trovoadas. As trovoadas, elas são ouvidas, né? Muito longe, barulho. Estrondoso no céu. Bum. Logo depois das trovadas, então, relâmpagos. E após os relâmpagos, vem a chuva. Se você lê em Apocalipse, capítulo 8, fala das orações dos santos. As orações enchem as taças. Quando as taças estão cheias, depois que as taças se enchem, então nossas orações chegam ao céu e vem a resposta em forma de relâmpagos, trovoadas, trovões. O cálice está cheio. Primeira vez eu levei mais de três anos para encher o cálice. De repente eu vi trovoadas, relâmpagos, as nuvens encheram o lugar, assim como hoje. Então, segredos, comunhão com Deus, tempo com Deus. Um casamento não se faz em um ano, em dois. Muitas vezes leva 20, 30 anos para que haja uma comunhão entre marido e mulher. E só depois, então, a comunhão está íntima. Eu estou casado com o Espírito Santo. Estou vivendo essa intimidade. Estou vivendo dentro da nuvem. Nuvem de glória. Se você quer ter uma vida íntima com o Espírito Santo, comece agora a falar com Ele e dizer, eu gostei disso, eu quero, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais de Ti, Senhor. Hore calma, kain que estou rengo pa. Hey, hore que orandaris. Hore cambara shalamas. Hore ambara shalamas. Oh, eu quero mais, 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 mais. 
Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Onde você estiver, seja cheio, 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 cheio. Ore capore candalamadarachá. Seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Ore ambacore achou que alamás. Mais, Senhor, mais.